السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جو ہے وہ میں رمضان کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اصل میں رمضان کے فرسٹ ڈے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی آئی واز لائک کہ رمضان میں اتنا ولاگ کی کیونکہ آپ بہت بزی ہوتے ہو کوکنگ اس کے علاوہ نماز روزے اور سے سپارہ پڑھنے میں تو دین مجھے اتنی کوشچنز آ رہے تھے روٹین بتائیں اور یہ بتائیں اور کافی چیزیں تھیں سو آئی واز لائک چلیں میں آپ لوگوں کو رمضان کی ویڈیوز بنا کے دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاؤ آئی ایم اسپینڈنگ مائی رمضان سو جو پہلے آپ کو نظر آیا تھا وہ تخم ملنگا تھا کیونکہ وہ میں شربت میں ضرور ڈالتی ہوں اور میرے گھر میں جو ہے بلیو می رمضان کھجور کے بعد جو چیز مسٹ ہے وہ ہے روح افزا آئی نو آپ لوگ کو بڑا غور ہو کیونکہ بہت سے گھروں کا ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ روح افزا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس کے علاوہ وہ کوئی بھی شربت نہیں پیتے تو مجھے روح افزا بنانا ہی پڑتا ہے میرا بیٹا بھی اب سیریسلی ہی سیز کہ مجھے نہ ماما روح افزا بنا کے دیں تو وہ یہ ہے کہ میں روح افزا بناتی ہوں ڈیلی اور پھر ساتھ میں یہ تخم ملنگا ہوتا ہے یہ میں نے اس رمضان میں اسٹارٹ کیا اس سے پہلے میں تخم ملنگا نہیں یوز کیا کبھی بھی تو مجھے تھا کہ ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے بچوں کو پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ اچھی ٹھنڈی تاثیر والی چیز جائے اچھا ناؤ کم بیک ٹو دا ویڈیو یہ جو میں بنا رہی ہوں میں گوشت آلو بنا رہی ہوں کیونکہ میری بیٹے نے ڈیمانڈ کی تھی اور بچوں نے ڈیمانڈ کی تھی خیر انہوں نے دے ریلی لائک گوشت آلو شوربے والے سالن تو مجھے تھا کہ چلو میں گوشت آلو بنا لیتی ہوں ان بچوں کے لیے اور یہ آپ ویڈیو دیکھتے جائیں اصل میں سوری یہ لائٹ نہیں تھی تو جب آپ مینز یو پی ایس کی لائٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی اور جب آپ نارمل فلیش آن کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار جو ہے وہ اس طرح کی لک دیتا ہے سو پلیز بیئر وتھ دیٹ خیر کم بیک ٹو دا ٹاپک مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے رمضان کی روٹین پلیز بتا دیں کہ آپ رمضان میں کیا کرتی ہیں دیکھیے میں نے سہری سے آپ لوگوں کے ساتھ اسٹارٹ نہیں لیا ہے میں نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ سہری سے ہی اسٹارٹ لوں گی تو سہری میں یہ ہوتا ہے کہ آئی یوزلی میں جو بھی کھا رہی ہوتی ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہو میں پھینیاں ہوں پراٹھے ہوں انڈا ہو بریڈ ہو سالن ہو کچھ بھی ہو تو میں جو ہے نا کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی وائٹمنس اس کے فوراً بعد ضرور لوں سہری کے ٹائم ہی آئی ٹیک مائی وائٹمنس اور یہ میری زندگی کا مسٹ چیز ہے جو میں ضرور کرتی ہوں تو میں سہری کر لینے کے بعد اپنی وائٹمنس لیتی ہوں تاکہ میں سارا دن انرجیٹک رہوں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں آپ بہت ڈرینڈ ہوتے ہو آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے آپ تھکاوٹ فیل ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں کہ اپنی انرجیز کو تھوڑا سیف کر کے رکھا کریں فار نماز اینڈ سپارہ اینڈ آل دیٹ کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کھانا آپ ساری زندگی پکاتے ہیں ساری زندگی آپ کھانا پکاتے ہیں اور سارا کھانا کھاتے ہیں دا تھنگ از سوری ناٹ سارا کھانا کھاتے ہیں مینس کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں بٹ دا تھنگ از یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ نے اللہ کی رحمتیں اپنے لیے جو ہے نا وہ سیف کرنی ہوتی ہیں تو اس میں کوشش کیا کریں کہ ڈونٹ اسپینڈ آل یور ڈے بہت سارا ٹائم کچن میں نہ گزاریں ٹرائی کریں کہ گھر میں بھی اپنے یہ لائک اور روٹین میں بھی کریں ایک صرف میں ایک منٹ کے لیے ٹاپک سے ہٹ کے اس سالن پہ آ رہی ہوں آپ نے دیکھے کہ میں نے بہت بڑے بڑے سائز کے آلو ڈالے ہیں مجھے میرے جو گھر میں لڑکا کام کرتا ہے وہ چھوٹے کاٹتا ہے آلو تو جب میں سالن بنا رہی ہوتی ہوں یا میں خود آلو کاٹ رہی ہوتی ہوں تو میں بڑے کاٹتی ہوں تو اس میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بڑے سائز کے آلو کا ٹیسٹ میں اور وہ چھوٹے چھوٹے آلو میں جو ہے نا بہت فرق ہوتا ہے آپ ٹرائی کریں آپ نیکسٹ ٹائم گوشت آلو جب بنائیں گے تو اس میں بڑے سائز کا آلو ڈالیں اور آپ مجھے پھر بتائیں کہ آپ لوگ جب چھوٹے سائز کے کیوبز میں آلو کاٹتے ہیں یا آلو کو دو ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ میری امی جو بلکہ سب کی امیاں جو بناتی تھیں تو وہ تو ڈائریکٹ ہی آلو دو دو ٹکڑے کر کے ڈال دیتی تھیں تو اس کا ٹیسٹ بلیو می کمپیریٹیولی اس کے ٹیسٹ سے بہت اچھا ہوتا ہے تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آلو جو ہے نا وہ بڑے سائز کی ڈالنے چاہیے اچھا یہ شربت میں بنا رہی ہوں آئی ول بی گوئنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک اگین کہ آپ اپنا ڈے کیسے اسپینڈ کریں خیر جب آپ سہری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹرائی کیا کریں کہ آپ بہت زیادہ پانی بھی نہ پئیں میرا جو لائک ایک دفعہ میں یہ ہوا تھا کہ بچے بچے ہوتے ہیں مائی سن واز لائک اس کا شاید شروع میں نئے نئے روزے اس نے رکھنے شروع کیا تھا تو بلیو می اس نے شاید پتہ نہیں کتنے آٹھ نو گلاس پانی پی لیا کہ جی مجھے سارا دن پیاس لگے گی اینڈ فنی بات یہ تھی کہ سہری کے کوئی گھنٹے بعد اس نے وامٹ کر دی اینڈ ہی وہ سو اپسیٹ تو اب مجھے اب ہنسی بھی آ رہی تھی بٹ میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا ا
کے پانی پیے اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کھجور کا استعمال سہری صرف افطاری نہیں سہری میں کھجور کا استعمال ضرور کیا کریں تاکہ کھجور آپ کو انرجیٹک رکھتا ہے دوسرا یہ کہ دہی بھی آپ کھا سکتی ہیں دہی سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیاس نہیں لگتی میری دیورانی نے کچھ دن پہلے مجھے ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا اس میں تھا کہ الائچی کے دانے جو ہیں نا وہ چبا لیا کریں تو آئی میں نے ٹرائی نہیں کیا صدقہ جا رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ انڈے والے پکوڑے اصل میں یہاں جہاں میں رہ رہی ہوں یہاں پر قریب ہی ایک جگہ ہے وہاں پر انڈے کے پکوڑے بہت فیمس ہیں میری بہن بھی بہت اچھے بناتی ہے تو میں نے مجھے تھا کہ آئی ریلی وانٹیڈ ٹو ٹرائی تو جب میں نے اسے پوچھا اس نے کہا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے اسے ونڈا ابالنا ہے اور اسی بیٹر میں ڈالنا ہے جس میں آپ آلو کے پکوڑے بناتی ہیں تو جو آلو کے پکوڑے تھے وہ تو میں نے بنا لیے تھے تو اس کی تو سوری ویڈیو جو ہے وہ میں بنانا بھول گئی تو لیکن مجھے تھا کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ انڈے والے جو تین میں نے صرف ایک انڈا ابالا تھا کیونکہ مائی کڈس ور ناٹ انٹرسٹیڈ ان انڈے والے پکوڑے تو مجھے بڑا بڑا دل چاہ رہا تھا تو میں نے یہ انڈے والے جو ہے نا پکوڑے اپنے لیے انڈے والے پکوڑے مینس تھوڑے سے خیر یہ افطاری کا ٹائم ہے تو اس سے افطاری کے ٹائم جب کوئی دس منٹ رہ جاتے ہیں افطاری پہ تو میں اپنے لیے جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ ڈال کے اور نمک سوری الائچی اور چینی اور پتی ڈال کے تو اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ جب تک افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے تو میری چائے بھی ریڈی ہو جاتی ہے افطاری کے بعد جو ہے وہ کل کی سہری سوری افطاری کے لیے میں نے کیونکہ بہت زیادہ دہی بڑے جو ہے نا وہ مجھ سے مجھے رمضانوں میں پتہ نہیں کیوں نہیں پسند آتے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دہی پھلکی بناؤں تو اور پھلکی یو نو بازار میں بڑے آرام سے مل جاتی ہے تو یہ میں لے کر آئی ہوں چھوٹی چھوٹی بوندیوں کی طرح کی ہے میں ہمیشہ رات کو اس کو ڈال کے بوندیوں کو پانی میں اور میں اس کو ڈھکن بند کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اس کا بلیو میں مجھے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے وہ پانی سوک کر چکا ہوتا ہے وہ جو بوندی کے اندر ایک ہوتی ہے نا جو سختی آتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی اور کوشش کریں کہ پانی نیم گرم ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے ڈپ کیا ڈھکن بند کیا اور فریج میں رکھ دیا چنے کا بھی جیسے اپنے کل اگر چنا چاٹ بنانی ہے تو چنے کا بھی ایک پیکٹ فریزر فریزر سے نکال کے آپ سارا دن اپنے فریج میں رکھیں تو وہ بڑا آرام سے میلٹ ہو جاتا ہے فائدے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نیکسٹ ڈے کی آدھی سے زیادہ پریپریشن تو یہی ہو جاتی ہیں اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی کہ جب آپ سارا دن جو آپ کا گزرتا ہے رمضان میں آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی آسانیاں رات کو افطاری کے بعد جو ٹائم ہے اس میں آپ اپنے سارے چھوٹے چھوٹے کام کر کے رکھ لیں تاکہ نیکسٹ ڈے جو ہے کیونکہ آئی نو بندہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے آپ کو تھکاوٹ بھی فیل ہوتی ہے آپ کا دل جاتا ہے لیٹ بھی جائے اور آرام کر لے تو وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کچن میں سارا دن گزاریں گی تو اس کا میں تو رمضان کا جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ کچن میں سارا دن ٹائم گزاریں اور اتنی تھک جائیں اور پھر آپ کے پاس نماز اور روزے اور سوری قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ٹائم نہ رہے تو وہ یہ ہے کہ ٹرائی کیا کریں کہ تھوڑی سی انرجی سیو کریں اچھا اب یہ میں بک مارکس خریدے تھے آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو یوز اٹ بٹ میں آئی ڈونٹ تھنک سو آئی آئی کانٹ یوز اٹ ان مائی قرآن پاک اگر آپ لوگوں کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ایسا انسٹاگرام کا پیج ہے جو کہ اسلامک بک مارکس بیچتا ہے جو کہ قرآن پاک کے اندر رکھے جا سکتے تو پلیز میرے ساتھ وہ شیئر ضرور کر لیں کیونکہ آئی ریئلی وانٹ دیٹ کائنڈ آف اے بک مارکس تو وہ یہ ہے کہ اب افطاری کے بعد نیکسٹ ڈے کے لیے کیونکہ یو نو بچوں کو کافی آپ کا شوگر لیول بہت لو ہوتا ہے سارا دن رمضان میں تو آئی ٹرائی کہ میں کوئی میٹھی چیز بنا کے ضرور رکھوں تو تھوڑا بہت میٹھا بہت ضروری نہیں کہ بہت زیادہ میٹھا کیونکہ شوگر لیول جب لو ہوتا ہے تبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب میرا شوگر لیول لو ہوتا ہے تو میرے پیروں میں جو ہے نا فیل ہوتا ہے کہ جیسے تھکاوٹ پیروں میں تو اب میں یہ بنا رہی ہوں بریڈ پڈنگ اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ میں نے بہت پہلے بھی بنایا ہوا تھا بس آج میرے پاس پرابلم یہ تھی کہ وہ نہیں تھے کشمش نہیں تھی تو میں نے بغیر کشمش کے بنا لیے بٹ اٹ اٹ از اٹ ٹیسٹ گڈ تو یہ ہے کہ بریڈ پڈنگ کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ بچے ایز اے ڈیزرٹ بھی رات کو کھا سکتے ہیں وتھ آئس کریم اور نیکسٹ مارننگ آپ ان کو سہری میں بھی یہ دے سکتے ہیں تو ان کا شوگر لیول نیکسٹ ڈے کے لیے بالکل نارمل ہوگا تو ابھی لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس میں بہت زیادہ فرائڈ چیزیں اس رمضان میں اس دفعہ تھوڑا سا اوائڈ کر رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ پکوڑے اور سموسے اور رولس خیر رولس تو میں بالکل بھی نہیں کھاتی مجھے شوق نہیں رولس کا یہ اس طرح کی چیزیں
बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ना खाएं क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो ऐसे फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं जिस बस ये रमज़ान जो है ना खुली छूट मिल गई इसके बाद यानी कि वेट आपके यहीं से टाक ऐसा कुछ नहीं है आपका वेट पुट ऑन होगा ही होगा अगर बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाइए तो प्लीज़ ट्राई किया करें कि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें और फ्राइड चीज़ें ना ही खाएं तो बेहतर है क्योंकि लाइक मैं ट्राई करती हूँ कि एक दिन अगर मैं अफतारी बना रही हूँ तो दूस, दूसरे दिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कोई सालन बना लूँ तो वो उसके साथ मैं थोड़े से पकोड़े बनाती हूँ बहुत ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती लाइक थोड़े एक दिन समझे मैंने जैसे आज अफतारी बना रही है हूँ तो मैं इसके साथ दही बड़े पकौड़े और चना चाट इस तरह की अफतारी हैवी होगी उसके बाद सालन जो है ना फिर मैं इतना हैवी नहीं बनाती मैं नेक्स्ट डे जो है वो थो दो चार पकोड़े हर एक के लिए बनाती हूँ और उसके साथ कोई सालन बना लेती हूँ क्योंकि पता है आपको सालन बिल्कुल नहीं खाया जाता अगर आप इतनी हैवी किस्म की अफ्तारी करेंगे तो उससे ये हो जाता है कि बच्चे नेक्स्ट डे सालन भी अच्छा खा लेते हैं और अगर वो बच जाता है तो वो अगर आप थर्ड डे आप बना रहे हैं हैवी अफतारी और किसी को बाद में भूख लगी है तो वो बड़े आराम से वो सालन निकाल के खा सकते हैं तो ट्राई करें ट्राई टू डू दिस इन दिस रमज़ान के एक दिन आप अफतारी हैवी बनाएं दूसरे दिन आप खाना बनाएं ताकि वो खाना भी बच्चे खाएं और अफतारी भी यूटिलाइज हो हर रोज़ अगर आप हैवी अफतारियाँ करेंगे और बहुत ज़्यादा हैवी यू नो आई स्टिल रिमेंबर मैं बहुत हैवी अफतारियाँ बनाती थी क्रीम वाली फ्रूट चाट एंड ऑल दैट एंड स्टिल अभी मुझे वो वेट प्रोड्यूस करने में बहुत दिक्कत का सामना है तो वो ये कि उसमें थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाएं इट्स अप टू यू मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं इस दफ़ा रमज़ान में मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाऊं सो कम बैक टू द व्लॉग ये देख रहे हैं आपके ब्रेड पुडिंग इज़ रेडी और uh, ये मैं इन शाह तहरी में खाऊँगी बच्चों के साथ और इसके साथ मैं चाय पीऊँगी या जो भी खा करना है बट यह है कि ये एक हैंडी चीज़ आपकी बन जाती है बेक हो जाती है बहुत ज़्यादा आपको पकाने वाले काम नहीं है आपने मशीन में डाला एंड रेडी सो सी यू इन शाह तैक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़